Las extorsiones continúan formando parte del diario Vivir de Guatemaltecos Inocentes. Justamente le hemos dado seguimiento y también las autoridades y funcionarios de la Policía Nacional Civil en conjunto con el Ministerio Público han informado que ya han eh, pues conocido qué organización criminal es la que está extorsionando a una empresa de telefonía móvil que opera en nuestro país, exigiéndoles incluso, Claudia, hasta 100 mil quetzales eh, justamente a esta compañía, además de exigirles dinero, dos mil quetzales por cada unidad que está operando. Hay que mencionar que justamente como consecuencia de este pues, objetivo de estos delincuentes, ya han fallecido cuatro trabajadores de esta empresa. Las investigaciones ya están teniendo resultados. Tenemos más detalles. Fueron varios ataques los que se registraron hace unos días en contra de esta empresa de telefonía y precisamente queremos conocer qué es lo que está pasando y las investigaciones cómo van por parte de las autoridades, así que nos comunicamos con José Martínez porque él le ha dado la cobertura correspondiente. Adelante, José. Muy buenos días, Claudia Odili, como siempre un gusto saludarlas. Hace algunos momentos que les dábamos a conocer sobre este equipo que viene a inaugurar el presidente de la República y también el ministro de Gobernación al Centro de Detención Preventiva para Hombres de la Zona 18. Posteriormente se da una conferencia de prensa en la cual se eh, abordan diferentes eh, temas de la coyuntura nacional, y uno de ellos el tema de las extorsiones. Ustedes recordarán, compañeras ahí en Estudio Central, y también usted amigo televidente, ese audio que fue bastante polémico, que se filtra en redes sociales, lo tuvimos acá en TN23, en el cual un eh, presunto pandillero pues, exige la cantidad de 100 mil quetzales en efectivo a una empresa de telefonía. En este caso, pues se fue consultado el ministro de Gobernación, Francisco Rivas. Él le eh, indicó que hasta este momento continúan las investigaciones, revela algunos eh, detalles que no obstruyen el proceso de la investigación. Sin embargo, hay muchos detalles que están en reserva, de los cuales se dio a conocer, pues ya se tiene identificada la clica responsable de estos eh, cobros intimidatorios. También, pues eh, el funcionario aprovechó para dar a conocer que se les ha solicitado a los mismos empresarios hacer una alianza para que ellos mismos sean los que bloqueen la señal en el interior de los centros carcelarios. Vamos a ver a continuación sus declaraciones. Veamos. Bueno, miren, en relación a la empresa Movistar, nosotros lo estamos atendiendo desde la perspectiva de, de atención victimológica a ellos como, como entidad, se les está brindando toda la, la seguridad. Eh, que de acuerdo a nuestras posibilidades les podemos brindar y desde la perspectiva de investigación y persecución penal en contra de los responsables de estos hechos. Ya se han realizado capturas en contra de algunos de los perpetradores de estos, de estos hechos y se está trabajando este, con todas nuestras posibilidades para poder identificar al resto de, de responsables. Sabemos cuál es la estructura responsable de estos hechos la clica que lo está ejecutando en la calle y en el transcurso del, del tiempo iremos eh, concluyendo con la investigación para eh, presentarla ante el Ministerio Público y que se desarrollen las capturas y allanamientos eh, en respectivos. En relación a la incidencia criminal, a nivel general, la violencia se ha reducido hasta el día de hoy en un 11% en todo el territorio del, del país, de los 15%. Eh, delitos que más se cometen en el territorio nacional o de las 15 amenazas de riesgo que en el Consejo Nacional de Seguridad se han definido, 14 de estos hechos van a la baja. En materia de, de homicidios, de homicidios este, aún mantenemos una tendencia a la baja. Nosotros esperamos cerrar este año de acuerdo a las metas que nos definimos a principios de año, que es cerrar con 26.5 homicidios de tasa por cada 100.000 habitantes en el país. La lucha contra las extorsiones es una prioridad del Ministerio de Gobernación. Por esa razón ustedes han podido notar los diversos operativos que se han realizado en contra de estructuras y clicas de diferentes pandillas. Los operativos más grandes en la historia del país en contra de las extorsiones se han desarrollado. La percepción es distinta a la realidad. Nosotros seguimos esforzándonos. Sabemos que falta mucho por hacer. Hemos iniciado los eventos de adjudicación de uniformidad 
de movilidad para el sistema penitenciario, para la Policía Nacional Civil, que van a ser herramientas importantes en la lucha contra la delincuencia organizada. Ya se adjudicó, no ha concluido el proceso, pero ya se adjudicaron 1.500 radiopatrullas que van a ser destinadas a esas áreas más críticas como Villanueva, Misco, Escuintla y otros lugares donde la incidencia criminal se mantiene. Recuerden que esto no solo es de reacción, la lucha contra la violencia no es solamente reactiva. Necesitamos de una respuesta integral como país donde le podamos brindar a nuestros ciudadanos, a esos niños y a esos adolescentes que las pandillas están captando para ir a matar pilotos, a esas mujeres que están yendo a cobrar la, la extorsión, necesitamos darles oportunidades de desarrollo y crecimiento para que no sean cooptadas por el crimen organizado. Y ahí es donde toda la sociedad guatemalteca tiene una responsabilidad, iniciando por los ministerios, de carácter económico, social y cultural. Es la única empresa que nosotros hemos tenido conocimiento de, de que está siendo víctima de extorsión, a la cual nosotros estamos apoyando eh, con todo y a la cual también nosotros le, pedi, le pedimos una responsabilidad social, porque la extorsión ellos la están recibiendo gracias a las llamadas que se generan desde acá. La señal telefónica es de las empresas y eso es lo que le hemos pedido al Congreso también que le prohíba a las empresas generar esa señal telefónica de acá. Los bloqueadores no funcionaron, no sirven. Entonces, que las empresas con toda su tecnología, con toda su pericia, no genere las llamadas telefónicas desde, estos, desde estas casas. Bueno. bueno, bastante claro el ministro de Gobernación, Francisco Rivas, con estos detalles que son los únicos que se pueden dar a conocer en relación a esta eh, investigación que se lleva en seguimiento por la extorsión a una empresa de telefonía celular. Bastante claro también ese llamado que han hecho a los empresarios para que sean ellos mismos con su tecnología los que puedan bloquear esa señal de teléfono celular en el interior de las prisiones, ya que el resultado de los uh, bloqueadores de señal no es el que esperaba el Ministerio de Gobernación. Estos están funcionando de manera parcial. Importante también lo que mencionaba acerca de la individualización de este grupo criminal responsable de esta extorsión que hasta el momento no ha dado frutos porque no han realizado el pago que ellos eh, exigieron. Por supuesto también hacen énfasis en la denuncia como principal herramienta para combatir este flagelo en Guatemala. Son parte de los eh, temas que se abordaron en esta conferencia de prensa que se dio aquí en las instalaciones del preventivo de la zona 18 para que usted pueda conocer también estos eh, relevantes eh, temas y con esto pues finalizamos de presentarle a usted los mismos. De momento Claudia Audili, este es el reporte que tenemos desde nuestra unidad eh, móvil desde la zona 18 de la ciudad capital. Regresamos al estudio central de TN23. Buenos días. Gracias, entonces, eh, José Martínez, eh, ya lo conoció usted de primera mano, amigo televidente, las autoridades ya han identificado a la clica que está pues realizando estos ataques en contra de esta empresa de telefonía móvil que opera en nuestro país. Evidentemente ellos también están mencionando a los medios de comunicación que el tratamiento y la forma de llevar a cabo las investigaciones para pequeñas, medianas y grandes empresas es la misma y también hacen alusión, como siempre lo decimos, al tema de la denuncia por parte de las víctimas de este flagelo. Lo puede hacer al 1551, cuénteselo a Valdemar y asimismo la línea del 110 de la PNC está abierta 24 horas para que las autoridades tengan argumentos para poder investigar a estos irresponsables que tienen a Guatemala de rodillas ante la inseguridad, Claudia. Por supuesto, agradecemos a José y esperamos que se continúen dando estos operativos para poder pues, contrarrestar el problema de la violencia que se genera día con día en Guatemala.